May nakarating sa aming hakahata na hindi pala totoo ang mahal na prinsesa. Kung talagang wala ng tagapagmana, kailangan isali na sa iba ang trono ng kapangyarihan. Malapit ka na maging prinsesa na. At walang sino mong makakapigil sa atin sa pag-upo sa trono. Gusto ko na mawala si Ina, pero hindi ko naman gusto madama sa itay. Hindi mo sasabihin ang totoo. Kasalanan po ni Lindo, Nay. Hindi po ako. Bakit mo siya dinala doon? Matukin! Si Ina! Tulungan natin! Hintayin lang natin siya magising. Tapos tulungan natin siya makabalik sa kanila. Hindi mo ba nakikilala yung batang yan? Ito, Fina. Sige na, tulungan niyo na ako makauwi. Gusto ko na talaga makita sa Ina. Kalixto, natutuwa ako at naimbitahan mo kaming makisalo sa'yo ngayon. Meron bang okasyon? Hindi rin namin alam kung paano namin papaliwanan. Pangalin. May mga mangyayari sa kaharihan sa mga susunod na araw. Maaring... Uh... Ano ang mangyayari, Kalixto? May maitutulong ba kami mag-asawa? Gusto kong mangako kayo sa'kin. Mangako para saan? Naiingatan nyo? Mamahalin at aalagaan ang kaharihan ito at ipagtatanggol sa mga kaawin ito. Alam mong mahal namin ang lugar na ito at ang nasasakupan mo, Calixto. Wala kaming hindi ibibigay para sa kapakanan ng kaharihan ito. Mahal kong Calixto, may problema ba? Malalaman niya sa mga darating na araw. Ang mahalaga, alam kong nasa mabubuting kamay ang kaharihan ito. Para sa kaharian at para sa mahal na Reyna at Hari. Umalis ka sa pamamahay ko! Mami, tama na po. Marisa, ano bang nangyari? Anong ginawa ng anak ko para... para gawin mo to sa kanya? Wala na siya, Lindon! Wala na ang anak ko! Wala na siya dahil sa'yo! Wala na ang anak ko dahil sa'yo! Marisa, umalis ka na dito bago ko tumawag ng pulis! Ani Marisa, wala po akong kasalanan. Huwag na sinungaling! Umalis ka na, sabi! Gusto mo ba akong tumawag ng pulis, ha? <laughs> Ano ang nangyari? Anong nangyari? Bakit siya sumugo dito, ha? Ano nangyari po kasi kay Mang Bardo?
Rivera at si Juliano ang mga kaaway ng kaharihang ito. Magandang araw po, Ramon Alberto! Pasensya na po, nadisturbo namin kayo. Ako, huwag niyo akong gugulatin ulit, ha? Alam niyo namang matanda na ako. Pasensya na po, Nuno. Bakit ba kayo narito? Ano ba sa inyo? Eh, Nuno Umberto, ang bata po kasing si Dwarfina, nandito siya sa mundo natin. Ano? Hindi pa ba tayo aalis? Kailangan natin ng sombrero para hindi tayo makita ng mga tao sa labas at mga hayop. Pwede dyan. mag na lang tayo. Oh, doon na lang tayo sa ospital magkita. Maraming salamat po, Nana Celia. Mag-iingat po kayo, Nay. Sige po. Hilda, bakit hinayaan mo makaalis sa mga bata? Ano hinayaan? Hindi ko sila hinayaan. Kusa silang umalis. Itinangay pa yung sombrero ko. Eh, sana hinabol mo. What? Bakit ko sila haabulin, Aber? Eh, kung nada pa ako, ikaw ha, hindi mo sinasabi sa akin kung anong nangyayari. Wala kang sinasabi sa mga ginagawa mo. Tapos ngayon, gusto mo pa ako mapagod? Mm, bait na asawa? Hindi ka lang makatakbo. Tama Loso, na, pati, tama loso. na ang bangayan niyo. <laughs> ngayon, baka kung saan makapapunta tuloy ang mga batang yan. Isa lang naman pupuntahan ng mga yan. Iuuwi nila yung bata. ay sinasabi sa atin ng kapalaran. Kaya siya napadpad dito. Maaaring siya na ang sagot sa problemang hinaharap ng kahariang ito.
Balik ka na. Sige, tumawag ka na muna ng tricycle, ha? Papa. Akin na yan, bag mo. Ipaalam niyo sa buong kaharian na handa na kami sa pagpupulong na hinihingi niyo. Sabihin niyo sa lahat, may mahalaga kaming sasabihin ni Abiana. Iahanda na po namin ang pagpupulong. Kalikstor, hindi dapat ipagpatuloy ang pagpupulong. Bakit po? Nakita ko sa aking pangitain kung sino ang mga tunay na kaaway ng kahariang ito. Sino ang tinutukoy niyo? Si Romera mismo at ang kanyang asawang si Juliano. Mga ganid na gustong agawin ang trono ng palasyo. Nakakasiguro po kayo? Malinaw na malinaw sa aking pangit na inabiyana. Si Romera nga ang kasama ko nung namatay ang anak ko. Hindi ko nga alam kung ano nangyari sa akin. Nasabi ko na kay Nuno Damian ang tungkol sa pagpupulong. Hindi ko na maaaring bawiin pa yon. Kalisto, maari may solusyon tayo sa problema ito. Dito na siya sa kaharian. Pamakakalikso. Pero tinulungan siya ni na Dwin Tukin at ni Elvin na makabalik sa kanyang mundo. Eh, nasaan ang mga magulang niya? Bakit nasa labas siya? Mukhang iniwan na siya ng kanyang mga magulang. Ano? Pero gaya ng sinabi ko, maaring siya maging solusyon sa ating problema ang hinaharap. Gusto ko makasiguro na tamang gagawin natin. Ayoko nang muling lokohin pa ang kaharian sa pangalawang pagkakataon. Tina, gusto mo muna uli sumama sa amin? Kasi delikado dito. Ayoko, hintayin ko 
dito si Inay at Tay. Hindi ako aalis dito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi ko nga alam. Sana pala, hindi na natin siya binalik dito. Hoy! Itang! Huwag niyo nga kami maitang-itang. Ang tinigas ng ulo niyo, ah! Patawad po, Itang! Nang Wendong! Gusto lang namin po tulungan si Ina. Pero wala naman pong tao dito. Nakita lang naman po namin na nasa labas ang bahay ni Ina. dito ako nang bahala. Itang, wag niyo pong iiwan si Ina. Kawawa naman siya. Sige, namuwi na kayo. Wendo, dali mo na yung dalawa yan. Ha? Wendo kayo! Help me! pang duwende. Anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapasok sa kaharian namin? Umalis kayo! Gusto namin magkita ang mga larit, Reyna. Gusto namin mangingin ang tawag sa kanila para makabalik na kami rito. Ang lalakas naman ng loob ninyong bumalik dito. Hindi kayo nababagay dito. Kaya umalis na kayo. Masahal pa kayo sa harit, Reyna, kung umasal. Ang awa na kayo sa amin. Nakikilala mo ba ako sino kausap mo, ha? Tanda. 
Ako ang susunod na magiging hari dito. At ako ang magiging reyna. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik. Kung hindi, ipapasunog ko kayo ng buhay. Tama lahat ang mga pangitain mo. Ngayon, handa na ba kayong gawin ang sinabi ko? Gusto kong makita ang bata. Mataas ang lagnat mo. Nuno, Inberto, mahal na hari at reyna. Nasaan ang magulang ng bata? Mukhang iniwan siya dito mag-isa. Ang taas ng lagnat nga. Mamamatay ang bata, kailangan nila ng tulong. Sinasagot ng kapalaran. Lahat ng ating mga dasal, Abiana. Pinigyan na tayo ng pahintulot na gawin ang dapat gawin. Mapapagaling siya ng itim na binhi. Ipakain mo ang itim na binhi niyan sa bata. Gawin mo sa tingin mo yung nararapat. Pag pinakain ito sa bata, mabumura ang kanyang alaala at ang tunay niyang pagkatao. At kayo ni Calixto ang ituturing niyang mga maguna. kailangang alaala ay mananatiling nakalibing sa kanyang pagkatao. Ngunit may isang bagay na dapat niyong ingatan. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi niya dapat makita ang kanyang sarili sa salamin. Makinig kayo sa akin! Niloloko lang nila tayo! Hindi ito kayo ang batang yan! Puro ka sinungalingan na sinasabi niyo, Liano! At dahil sa kasalanan ginawa niyo, paparusahan ko kayo ng pagkawala ng kapangyarihan at itatapong kayo sa gitna ng kadiliman ng gubat! Habang buhay! Sinusumpa ako! Babalikan ko kayo! Babalikan ko kayo! Bakit ka nalindun? May naalala lang ako kaibigan. Sino pong kaibigan? Gumalaw ka! 